这些老贼狡猾至极，如果不让他亲手破阵而出，必生变故、哦。原来如此，主子高明啊！啊，一剑就能打破咱们精心布置的禁制。主子，你要是也有这样的杀手锏就好了，咱们也不用这么一关关折腾了。虽然暂时躲过一劫，但这二人终究是心腹大患。在这禁止山上，铲除他们。若不是为了把你从禁止之光中救出来，本君三个月前就可以到山顶了。但你是师尊留给我的遗物，本君怎么舍得抛下呢？有个粗鄙之徒一路破坏了本君的禁制，想必是端木吉那个老匹夫了。罢了，待本君解开最后一道禁制。离开此地，啊，何等威力！不愧是禁制山峰顶的最后一道。但只要本君找到阵眼，自然。流云小儿，这一路上，老夫真是谢谢你的照顾。你这老头发什么疯？要是碰上了这最后的禁制。我们都得神魂俱灭！哼，老子先砍了你！这是我在五级修真国找来的加伤品的宝贝，死在他手上，不亏。老疯子，不遇。结丹小辈，你又可曾打算让他活过第三关？本君一心追寻禁止之道，你一个不择手段的老疯子，难道教训起本君来了？哼、嗯！少废话！想抵赖不成？除了你之外，谁还有这等手法？端木兄，我想此事定有误会。本君从未设下连环禁制，我可立下心魔之誓。啊、此山除我们之外，定还有他人。且此人没有伤害，定是隐藏在某处，看我们两败俱伤。那
难道是孟婆子？不管是谁，我们还是速速离开为好。哼，我乐。学习了。嗯，嗯，嗯，嗯，兔子，十点了，十点了，你到底在搞什么呀？此处就是这个禁制的阵眼。等等，这是空，空，恐慌之极。主子，在前面是柳衣魔君那个魔头。好算计，在原本的禁制上叠加恐慌之极。难怪威力倍增，这样一令力破解禁制，速度太慢了。若是能以神识直接攻击，主子，咱们现在该怎么办呀？慌什么？他在前面不麻烦，从后面追上来才麻烦。哎，对呀，那老东西，要么死我们前面，要么直接通关。不过你破了这个禁制。那个化神老怪，会不会发现我们在他后面？哼，发现是必然，不过他未必猜得到是我。哼，禁制被破了，也不知是端木老鬼还是孟驼子。无碍，本君苦修禁制一千载，定要好好招待招待你们。你个杀千刀的，每次都拿我来处罚禁制试水，老子立过功，老子流过血，你不能这么对我。这些阵眼本身是神识造，若是能用神识将它毁坏。直接用神识攻击，会招来反噬。那如果用神识覆盖阵眼，不知可不可行这神识破解禁制，的确比灵力更加得心应手。啊！恭贺主子，神识之圈修得大成，通过第二关指日可待。
。这些年对禁制的钻研已然深刻，那六域魔君能做的，我王林一样可以。第一关虽然费了些时间，不过老夫这满兜子法宝，可算留下来了。弯弯绕绕的禁制，千年前老夫已经闯过一回，这第二关拦不住我。硬闯禁制还能将他击破，只有端木级了。那咱们不是完蛋了吗？前后两个都惹不起，你快慢都得死啊！能拖他一步是一步风雷禁制。幽神灵鞭，可以去。风雷禁制本没有冰霜之力在内，定是有人动了手脚。玉那个不伦不类的东西。绝不会放过你的、啊！哎呀，完蛋了！怎么完蛋了？端木吉那个老魔头又追上来了
！哎，主子，你干什么？别想不开啊！哎呀！